ஹே காய்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஹெல்த்தியா வாழலாம் உங்க வீட்டுல பழுத்த வாழைப்பழம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த ஸ்வீட் ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்க இது ஒரு சூப்பரான எக்ஸலண்டான ரெசிபி அதாவது கச்சாயம் வாழைப்பழ கச்சாயம் தான் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போறோம் ரொம்ப ஒரு ஹெல்தியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி உடம்புக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது நம்ம கரும்பு சக்கரை யூஸ் பண்ணி பழுத்த வாழைப்பழம் யூஸ் பண்ணி தான் பண்றோம் பனானா ரொம்ப பழுத்துருச்சு அப்படின்னா குட்டிஸ் எல்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க மேல அந்த ஸ்கின் வந்து மாறினாலே நம்ம யாரும் சாப்பிட மாட்டோம் சோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த பனானாவை வேஸ்ட் பண்ணாம இந்த மாதிரி ஹெல்தியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் நீங்க பண்ணி கொடுங்க இது சூப்பரா இருக்கும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல பழுத்த வாழைப்பழமா எடுத்துக்கோங்க சோ பழுத்துட்டு நீங்க யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க ரொம்ப மேல எல்லாம் ஒரு மாதிரி கருப்பாயிடுச்சு தோல் எல்லாம் சோ ரொம்ப கொலை கொலன்னு இருக்கு அப்படின்னு நீங்க வீசுவீங்க இல்லையா சோ அந்த பழத்துல கூட நம்ம இதை செய்யலாம் ரொம்ப டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சோ அதனால நல்ல பழுத்த வாழைப்பழமா நீங்க எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு வாழைப்பழம் நான் எடுத்திருக்கேன் நல்ல பழுத்த வாழைப்பழமா அதை வந்துட்டு நீங்க நல்லா அபிஷேகம் எப்படி நம்ம பிணைவோம் அது போல நல்லா இது கூல் மாதிரி பிணைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டி எல்லாம் இருக்கவே கூடாது நல்ல குலைவான வாழைப்பழமா இருந்துச்சுன்னா தான் நம்ம பிணையும் போது இந்த மாதிரி நல்லா இருக்கும் சோ நம்ம அபிஷேகம் பிணையற மாதிரியே நல்லா கூலா நீங்க பிணைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கரும்பு சக்கரை சேர்க்க போறோம் இதுக்கு வந்து கரும்பு சக்கரை சேர்த்தே செய்யுங்க ஒயிட் சுக்கர் எல்லாம் வேண்டாம் அதுவே ரொம்ப நல்லது டேஸ்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு கப்பு கரும்பு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் சோ ஒரு கப்பு கரும்பு சக்கரையில போட்டு இதை கலகிக்கோங்க கரும்பு சக்கரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டி கட்டியா இருக்க கூடாது சோ ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும் போது அந்த இடையில அந்த கரும்பு சக்கரையில ஏதாச்சும் கட்டி கட்டியா இருந்துச்சுன்னா அதையும் நல்லா ஆஹ் நீங்க பிணைஞ்சுக்கோங்க இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அதுலயே ஈக்குவல் போர்ஷன் வந்து ஒரு கப்பு நான் மாவு அதாவது கோதுமை மாவு நான் ஆட் பண்றேன் மைதா மாவுலயும் செய்வாங்க கச்சாயம் பட் அது அன்ஹெல்தி அதனால நம்ம கோதுமை மாவுல செய்யலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து கண்டிப்பா நம்ம சேர்க்கவே போறது கிடையாது அந்த அபிஷேகம் மாதிரி நம்ம பிணைஞ்சோம் இல்லையா அந்த கரும்பு சக்கரை வாழைப்பழம் சோ அத இருக்கிற அதே ஜூசஸ்ல மட்டும்தான் நம்ம மாவு சேர்க்க போறோம் சோ அதுக்கு தேவையான அளவு மாவு நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து பிணைஞ்சுக்கோங்க நான் ஒரு கப்பு மாவு நான் சேர்த்திருக்கேன் கொஞ்சம் கூட கட்டிகள் இருக்கவே கூடாது அந்த அளவுக்கு நல்லா பிணைஞ்சுக்கோங்க இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கால் டீஸ்பூன் அளவு நான் சோடா உப்பு சேர்க்கிறேன் நம்ம யூஸ்வலா கச்சாயம் வாழைப்பழம் சேர்த்து செய்யறோம் அப்படின்னா சோடா உப்பு சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஆனா நம்ம பிணைஞ்சு டூ ஹவர்ஸ்க்கு அதை அப்படியே வச்சிடணும் டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு அது நல்லா புளிச்ச மாதிரி உப்பு வரும் சோ அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சோ அப்படி செய்யலாம் டைம் இருந்துச்சுன்னா அப்படி பண்ணுங்க உங்களுக்கு டைம் இல்லைன்னு நினைச்சிங்க இன்ஸ்டன்டா நீங்க அப்பவே செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கொஞ்சமா சோடா உப்பு சேர்த்திக்கோங்க சேர்த்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ ஆயில் வந்து நல்லா சூடாயிடுச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம போட்டு எடுக்கலாம் ஸோ இதை நீங்கள் சுட ஆரம்பித்தாலே மனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான மனம் இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப உடம்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆரோக்கியமான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் இதை ஹேண்டில் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம கரும்பு சக்கரை வாழைப்பழம் போட்டிருக்கோங்க அடிக்கி கலர் வந்து நீங்கள் போட்டதுமே பிளாக் கலர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால எண்ணெய் வந்து ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கக்கூடாது வெளியே கருகிரும் உள்ள வந்திருக்காது ஸோ அதனால மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணணும் திருப்பும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நீங்க திருப்பணும் சோ கலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாக்குறதுக்கு இந்த மாதிரிதான் வரும் ஏன்னா வாழைப்பழம் கரும்பு சக்கரை போட்டிருக்கங்க அடிக்கி பட் நீங்க வந்து கருகிடுச்சு நினைக்க வேண்டாம் சோ இந்த கலர் வந்தாதான் உள்ள வந்து நல்லா சாஃப்டா வெந்திருக்கும் இப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கு நான் பிரிச்சு காட்டுறவங்களுக்கு உள்ள எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னாலே இந்த கச்சாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் சோ உள்ள வந்து நல்ல ஜூசியா இருக்கும் இந்த கச்சாயம் வந்து நீங்க ரெண்டு நாள் வரைக்கும் வச்சு சாப்பிடலாம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த கச்சாயம் சுட்டுட்டு நாளைக்கு சாப்பிடும் போது இன்னும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் சோ அதனால ரெண்டு நாள் வரைக்கும் நம்ம இதை ஸ்டோர் பண்ணி சாப்பிடலாம் வெளியிலேயே ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம சாப்பிடலாம் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இனி ஒரு ஆரோக்கியமான ரெசிபியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பாய்